రెసిపీ టేబుల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మనం గుడ్లు ఎండురేయలు బంగాళదంప కూర ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు బంగాళదుంపలు ఆరు ఎండురేయలు పావుకప్పు గుడ్లు ఐదు ఉల్లిపాయలు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు టమాటాలు మూడు కరివేపాకు మూడు రెమ్మలు కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకోవడానికి తగినంత పసుపు పావు టేబుల్ స్పూన్ కారం త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గుడ్లు ఉడకబెట్టి తొక్కలు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి బంగాళదుంపలు తొక్కలు తీసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తయారు చేయ విధానము ముందుగా వాటర్లో గుడ్లు వేసి ఒక గిన్నెలో సాల్ట్ వేసి పది నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి మూత పెట్టి ఉడకబెట్టాలి ఇప్పుడు బాండి వేసి బాండిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపును ఆయిల్లో వేయాలి ఇప్పుడు గుడ్లకి ఘాట్లు పెట్టుకుని ఆయిల్లో వేయాలి ఆయిల్లో గుడ్లు వేయించడం వలన ఎర్రగా వేగుతాయి టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఆయిల్లో వేపుతున్నప్పుడు పసుపు వేయడం వలన బాండీకి అంటుకోకుండా ఉంటుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో వేపిన తర్వాత ఎగ్స్ ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకుంటే ఎగ్స్ చాలా టేస్టీగా రుచిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి ఉంచుకున్న ఎండు రొయ్యలను ఆయిల్లో వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎండు రొయ్యలు వేసి వేపడం వలన ఎండు రొయ్యలు బాగా వేగుతాయి ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందరూ వేయాలి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా కలుపుతూ నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఆనియన్స్ వేగినప్పుడే సాల్ట్ వేసుకోవడం వలన ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గుతాయి ఉల్లిపాయలు త్వరగా ఉదుకుతాయి అందువలన ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నప్పుడే సాల్ట్ వేసుకోవడం మంచిది ఈ 
ఇలా నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత తీసుకున్న బంగాళదుంపలను వేసుకోవాలి బంగాళదుంప ముక్కలు కోసుకున్నప్పుడు కట్ చేసి వాటిని వాటర్లోనే వేసుకోవాలి వాటర్లో వేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే బంగాళదుంప ముక్కలు తెల్లగా ఉంటాయి వాటర్లో కాకుండా ఒక ప్లేట్లో నార్మల్గా కోసుకుని పెట్టుకున్నట్లయితే బంగాళదుంపలు ఎర్రగా మారిపోతాయి అందువలన బంగాళదుంపలు కోసుకున్నప్పుడు వాటర్లోనే వేసుకోండి ఇలా నాలుగు నిమిషాలు కలిపిన తర్వాత బంగాళదుంపను కొంచెం మగ్గనివ్వాలి మూత పెట్టి నాలుగు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకుని టమాటా ముక్కలు కూడా వేయాలి ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలనుకునే వారు టమాటాలు ఎక్కువగా వేసుకోండి టమాటాలు ఎక్కువగా వేయడం వలన గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి మరి ఒక నాలుగు నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి మూత తీసి కరివేపాకు వేయండి బాగా కలుపుకుని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి మధ్య వేయాలి ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం పసుపు ఫస్ట్లో గుడ్లు వేపినప్పుడు వేసాం కదా అందువలన ఇప్పుడు కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసినప్పుడు సాల్ట్ కూడా వేసాం కదా ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుని రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక గ్లాసుడ్ వాటర్ వేయాలి అందులో మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న ఎగ్స్ ని కూడా వేయాలి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో పది నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు బాగా ఎగిరిపోయింది వాటర్ లెవెల్ కూడా తగ్గింది కర్రీ గ్రేవీలా తయారైంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన గుడ్లు ఎండురయ్యలు బంగాళాదుంప కూర రెడీ